Witam, dzisiaj taki poradnik, jak sobie powymieniać uszczelnienia w siłowniku dachu. To jest ten jedyny pod spodem, co tam jest ciężki dostęp do niego, na ramionach od samego dachu pod, powiedzmy, za, za fotelem, no to co jest tam pod pasami, znaczy nie pod pasami, bo tu jest pas w tym, w słupku, w słupku B. To jest ten mniejszy siłowniczek, to jest ten jedyny, który ma dekelek wkręcany, nie jest zabezpieczony pierścieniem, tak jak cała reszta, tylko to można odkręcić segerem. Ja Wam pokażę, tylko ja już mam to rozebrane, ale chciałbym Wam pokazać, jak się do tego dobrać. Żeby to zdemontować, pierwsze odkręcamy e, zwykłe kleszcze segerowe. Jedną ręką to ja Wam nic nie pokażę, więc to będzie będzie filmik tylko instruktażowy i nic więcej, a nie jak ja to robiłem na żywca. Wykręcamy, wykręcamy to tłuczysko. Wychodzi nam, wychodzi nam coś takiego. I teraz tak, ja zastanawiałem się jak to jest mocowane, bo tu jest zakute od spodu, a tu jak się okazuje jest normalnie wkręcone. To jest zwykły prawy gwint. On jest fabrycznie kleju, e, za, na tym, na kleju, do gwint, na kleju do gwintów. I tak, żeby to w miarę sprawnie ściągnąć, nawiasem mówiąc musiałem dzwonić do pana, który mi uszczelki sprzedał, także dziękuję za podpowiedź, a ja myślę, nagram to, żeby było dla potomnych. Wkręcamy, wkręcamy sam ten pręt za pomocą aluminium do imadła. Może ja Wam jeszcze ze stopu... O, mamy coś takiego. Na blaszkach aluminiowych, fajnie, żeby było jakieś grubsze, najlepiej złapać zaraz pod pod tym uchwytem, bo to jest element, który tam nie, do, nie wchodzi do końca. Więc no generalnie najlepiej, żeby tego nie uszkodzić w ogóle, a za pomocą aluminium tego nie porysujecie. Podgrzałem to delikatnie opalarką i no, złapałem tam jakimiś kleszczami czy coś i bez problemu się to odkręca. I to była moja największa wątpliwość, jak się do tego dobrać, bo nigdzie tego na necie nie znalazłem jako filmiki. A potem podchodzimy do tego tak, co do całej reszty, czyli ściągamy, ściągamy to po kolei, wymieniamy na nowe, na nowe uszczelki wszystko, jak i w komplecie, czyli tu jest o tam na tym tłoczysku jest ta zielona uszczelka pod spodem, także to, 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 to aż ktoś, ktoś to rozbiera albo widział na necie, to już będzie dokładnie wiedział o co chodzi. Największym problemem to było, jak to jest tu montowane, czy to jest na wieloklinie, na kleju, czy na gwincie. No to jest zwykły gwint, także nie ma problemu. Tu mamy kolejny siłownik. Ten duży. Co jest na samym dole. Ten największy. O, tak tu mam zamocowane do imadła. Zaraz to podgrzeję i spróbuję odkręcić. Troszkę podgrzane i kluczyk dziesiąteczka. Tam jakieś kombinerki i... I idzie. Także pomału to wykręcimy. I oto już końcóweczka wykręcony. Dzięki aluminium siłownik nie jest zmęczony. A tu pierścień, znaczy pierścień, ta sprężyna, taka druciana. Robi się je tak jak wszystkie małe, o których jest pełno filmów na necie. Także ja już mam opracowane, powiedzmy, przerobiłem sobie już wszystkie siłowniki. Już wiem jak się, co i z czym się to je. Tyle w tym filmie. Kurde, zapomniałem dograć. A już zamontowałem do auta, ja nie chcę mi się drugi raz wyciągać i tłumaczyć od nowa. Generalnie tak, jeden siłownik, ten co poszedł bardzo łatwo za pomocą kleszczy do segerów, on był już kiedyś robiony i nie było z nim najmniejszych problemów. Natomiast drugi po drugiej stronie stawiał żywy opór i tak naprawdę, żeby wziąć to poluzować, a nie zniszczyć tej nakrętki, Trzeba, trzeba. No ja wziąłem palnik i zagrzałem główkę, główkę tego siłownika dookoła, a czy poza gniazdami, ale powiedzmy tył i, tył i boki z obydwóch stron zagrzałem palnikiem przez chwilę dosłownie i, i do, w momencie jak pogrzałem to już nie stawiało najmniejszego oporu, a próba odkręcenia na zimno to raczej to jest forsowanie tych dwóch nawiertów, które są w tym aluminium, także ostro polecam jakieś grzanie, opalarka to będzie chyba coś małego, czyli coś, coś z gazem, coś z ogniem, delikatnie zagrzać dookoła, a uszczelki tak wymieniacie, także nie ma się co martwić. Ja się biorę za kolejne, to jest zamek, 
Zamek? Chyba zamek tej klasy dachu.